வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம திரு ஹீலர் பாஸ்கர் அவர்களை பத்தி பாப்போம் வெளியாக பேசும் அந்த வார்த்தைகள் அந்த இரநூறு பேத்தோட காதல போய் விழுந்து உள்ள போய் உயிருக்குள்ள மனசுக்குள்ள புத்திக்குள்ள போய் புரியுது அந்த புரியறது தான் சிகிச்சையை தவிர செய்யறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் என்னது என் பேச்சை வந்து கேளுங்க உங்களோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை எல்லாம் போயிடுமா யாரு இவரு சரியான பைத்தியகாரர் மாதிரி பேசிட்டு இருக்காரு அவரோட பேச்சை கேட்டா எல்லா பிரச்சனையும் போயிடுமா இதையும் மக்கள் நம்பிக்கிட்டு இவரோட பேச்ச போய் கேக்குறாங்க பாருங்க இந்த முட்டாள்தனமான மக்களை என்னடா பண்றது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஏன்னா நானும் இதே மாதிரி தான் நினைச்சேன் ஆனா ஒண்ணு மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன அப்படின்னா ஒரு மனுஷனை பத்தி நம்மளுக்கு முழுசா தெரியாம அவனை எடை போடுறது என்னைக்குமே தப்பு ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணேன் இவரோட காணொலி எல்லாம் உட்காந்து பார்த்தேன் யூடியூப்ல இவரோட பிலாசபி என்ன தெரியுமா ஒரு மனுஷன் சரியான வாழ்வியலை வாழ்ந்து அதாவது எந்த நேரத்துல தூங்கி ஏந்திரிக்கிறது என்ன சாப்பிடுறது இந்த தற்சார்பு வாழ்க்கை அதாவது நமக்கு தேவையான உணவுகளை நாமே செஞ்சுக்கிறது வீட்டிலேயே சோப்பு செய்யறது என்ன செய்யறது அப்புறம் வீட்டிலேயே சுகப்பிரசவம் பார்த்துக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு வாழ்வியலை கற்றுக் கொடுக்குறாரு அந்த வாழ்வியலை ஒருத்தன் கடைபிடித்து அவன் வாழ்ந்தால் அவனுக்கு வரக்கூடிய உடல் ரீதியான பிரச்சனைய அவன் உடம்பே பார்த்துக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இவரோட கான்செப்ட் இன்னைக்கு புதுசு புதுசா வியாதிகள் வரத்துக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய தவறான வாழ்க்கை முறை அந்த தவறான வாழ்க்கை முறையை திருத்தி ஒரு சரியான வாழ்க்கை முறையை நாம் வாழ்ந்தால் நம்ம உடம்பு ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவரோட கான்செப்ட் இவரோட காணொலியை நான் பார்த்து நிறைய விஷயங்களை நான் வந்து கடைபிடித்தேன் ஸோ பர்சனலா எனக்கே வந்து இத்தனை வருஷம் முட்டாள்தனமா நம்ம உடம்ப பத்தி கவலைப்படாம இருந்திருக்கோமே ஒரு சரியான வாழ்க்கை முறை என்ன அப்படின்னு தெரியாம இருந்திருக்கோமே அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கே நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சேஞ்ச் இருக்கு அதே சமயம் ஹீலர் பாஸ்கர் என்ன சொல்றாரு டயபிட்டிஸ் எய்ட்ஸ் கேன்சர் இதெல்லாம் என்னால சரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாரு ஃப்ரேங்கா சொல்லணும்னா அது எவ்வளோ கொலை உண்மை அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அவரு சொல்லக்கூடிய வாழ்வியல் முறைய வச்சு இந்த வியாதிகள் சரியாகுமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது அதனால அதை பத்தி நான் கமெண்ட் பண்ண விரும்பல அதே சமயம் இந்த உலக அரசியலை பத்தி பேசும்போது இவர் ஒரு சில விஷயங்களை கண்மூடித்தனமா பேசுறாரு அப்படின்னு நான் உணர்ந்திருக்கேன் ஸோ அதனால இவரோட உலக அரசியல் பேச்ச வந்து என்னால மனதார ஏத்துக்க முடியாது ஆனா மெடிக்கல் சம்பந்தமா இவர் பேசுவதை நாம் அனைவரும் காது கொடுத்து கேட்கணும் சரி இப்ப மேட்ருக்கு வரும் போன வாரம் வந்து திருப்பூர்ல ஒரு பொண்ணு வீடியோவை பார்த்து வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்து இறந்து போச்சு அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்துச்சு அதை ஊடகங்கள் எல்லாம் பயங்கரமா பிரபலப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த திருப்பூர் பொண்ணு இறந்த செய்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு வாரத்திலேயே ஹீலர் பாஸ்கரை போய் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க சோ இப்ப கேள்வி நம்பர் ஒன் அது என்ன அப்படின்னா அந்த இறந்து போன திருப்பூர் பொண்ணுக்கும் ஹீலர் பாஸ்கரை அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கும் ஏதாச்சும் சம்பந்தம் இருக்கா அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு வந்து ஹீலர் பாஸ்கரோட அட்வைஸ டைரக்டா போய் கேட்கவே இல்ல சோ அதனால ஹீலர் பாஸ்கருக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்ல ஆனா இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா ஆன்லைன்ல காணொலிய பார்த்து அந்த காணொலிய வச்சு வீட்டிலேயே பிரசவத்தை பார்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிருக்கு ஆனா அது பிரசவம் பார்த்த டயத்துல அதுக்கு பக்கத்துல அனுபவம் உள்ள ஆட்கள் யாரையுமே வச்சுக்கல அதே சமயம் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தாயோட உடம்புல இருந்து இந்த நஞ்சு தட்டு வெளியில வர்றதுக்கு முன்னாடியே தொப்புள் கொடிய கட் பண்ணிடுச்சு அப்படி கட் பண்ண கூடாதான் அதனால இந்த பொண்ணு இறந்து போச்சு இதுக்கு ஹீலர் பாஸ்கரை எப்படி அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் இந்த திருப்பூர் பொண்ணு செத்தது சம்பந்தமா ஹீலர் பாஸ்கர் தரப்புல இருந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத இப்ப கேட்போம் இப்ப பேசுறது யாருன்னா ஹீலர் பாஸ்கரோட வேலை பார்க்கும் மணிமொழி மேடம் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க பேசுவாங்க அத கேளுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் திருப்பூர்ல நடந்த ஒரு துயர சம்பவம் உங்க எல்லாரோட மனசையும் நிலைகுலைய வச்சிருக்கும் சரி என்ன நடந்தது ஏன் அந்த பெண்ணு இறந்தாங்க அப்படிங்கிற உண்மையை நீங்க தெரிஞ்சுக்கங்க அந்த பெண்ணுக்கு பிரசவத்தை பத்தின எந்த ஒரு அறிவும் இல்லை கர்ப்பத்தை காலத்தை பத்தின எந்த ஒரு அறிவும் இல்லை நாலேஜ் எதுவுமே இல்லை அவங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு டெலிவரி ஆயிருக்கு அதை போல நம்மளும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிருக்காங்க இது செகண்ட் டெலிவரி டெலிவரி ஆயிடுச்சு ஆன உடனே அந்த பெண்ணு வந்து பிளசண்டா வரல மறுட்டி அவங்க பண்ணிக்கலங்க அவங்க பண்ணது வீட்டு பிரசவம் தான் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ ஒன்ஸ் குழந்தை வெளியில வந்தோன்னே இவங்க தொப்புள் கொடிய துண்டிச்சிட்டாங்க அது முதல் தவறு தொப்புள் கொடி துண்டிக்க கூடாது முழுமையா அந்த நஞ்சு கொடி எப்ப வருத எத்தனை மணி நேரம் ஆனாலும் பொறுமையா காத்திருக்கணும் நஞ்சு தட்டு தான் தாயோட கர்ப்பையோட இணைஞ்சிருக்கும் 
குழந்தை வெளியில் வந்தோன்னே நஞ்சு தட்டு முடிவு பண்ணும் ஓகே இது வெளியில் போயிடுச்சு இது இனிமேல் சர்வை பண்ணிக்கும் இதுக்கு நம்ம நஞ்சு தட்டுலேருந்து அதுக்கு உணவு தேவையில்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் தாயோட கற்பப்பையிலேருந்து கலண்டு அதை வெளியேற்றுறதுக்கு வெளியேறதுக்கான முயற்சிகளை நஞ்சு தட்டு எடுக்கும் உடம்பும் இனி இந்த நஞ்சு தட்டு தேவையில்லை பெரிய கழிவான குழந்தை போயிருச்சு அடுத்து சின்ன கழிவான நஞ்சு தட்டு வெளியேறணுங்கிற முயற்சியில் உடம்பு ஈடுபட்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் தொப்புள் கொடியை கட் பண்ணிட்டா அந்த நஞ்சு தட்டுக்கு மெசேஜ் துண்டிக்கப்படும் நஞ்சு தட்டு வெளியே வர்றதுல தாமதமாகும் சிக்கல் ஏற்படும் அது மாதிரி என்னைக்கு செய்யக்கூடாது அப்போ அவங்க முதல் விஷயம் செஞ்சது நஞ்சு தொப்புள் கொடியை கட் பண்ணது தப்பு அடுத்த விஷயம் கட் பண்ணிட்டு நஞ்சு தட்டு வெளியில் வரணுங்கிறதுக்காக இவங்க யாரோட கைடன்ஸ் இல்லை புரிஞ்சுக்கங்க யார் கைடன்ஸ் இல்லை முதல்ல ஒரு குழந்தை பெற்றெடுத்த அந்த அனுபவத்தை வச்சுக்கிட்டு இவங்க அவங்களோட நண்பருக்கு உதவி செஞ்சுருக்காங்க எழுந்திரிச்சு உட்காரும் பொழுது அந்த பொண்ணுக்கு மயக்கம் வந்து ஃபிட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன் ஃபிட்ஸ் வருது ஃபிட்ஸுனா என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு காரணத்தில் ஃபிட்ஸ் வரும் உடம்பு அதிகமான குளிர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சுன்னா ஜன்னின்னு சொல்லுவோம்லே அது வரும் இன்னொன்று உடம்புக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா ஃபிட்ஸ் வரும் நாம் இந்த ஆக்சிஜனை உடம்புல வச்சுக்கிறதுக்கு தான் உங்களை எல்லாரையும் ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஹீமோகுளோபின் செக் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம் ஹீமோகுளோபின் தான் ஆக்சிஜன் கேரியர் உடம்பு முழுக்க ஆக்சிஜனை எடுத்துகிட்டு போகிறது இது வந்து பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் பெண்களுக்கு இருக்கணும் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கர்ப்ப காலத்தில் கண்டிப்பாக குறையும் அதுக்காக தான் நம்ம நாட்டத்திலேருந்து ஆடியோவில் போட்டிருக்கோம் முதல் பருவகாலம் ரெண்டாவது பருவகாலத்தில் ஹீமோகுளோபினை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதும் இல்லாமல் ஹீமோகுளோபினை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் தனியாக ரெண்டு ஆடியோவும் போட்டிருக்கேன் ட்ரைவில் உங்களுக்கு வலியுறுத்தி சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அட்லீஸ்ட் ஒன்பதேன்னு வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்றேன் இந்த பெண்ணுக்கு என்னாச்சு கிருத்திகாவுக்கு ஹீமோகுளோபின் கம்மி ஆயிட்டதுனால அந்த பெண்ணுக்கு உடல் முழுக்க ஆக்சிஜன் போகல நான் என்னோட கெஸ்டிங் போகல இறந்துட்டாங்க ரெண்டாவது ஜன்னி ஏன் வருது குளிர்ச்சி ஆயிட்டா ஜன்னி வரும் அதுக்கு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் குழந்தை பிறந்த உடனேயே தாய்க்கு செய்ய வேண்டியது நஞ்சு தட்டு வரலன்னா ஒரு சொம்பு தண்ணியை கொடுத்துட்டு வேப்பண்ணைய சூடு பண்ணி பூண்டு தட்டி போட்டு உள் உச்சி உள்ளங்கை உள்ளங்கால் எல்லாம் தடவுங்க ஒன்ஸ் நஞ்சு தட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் வேப்பண்ணைய ஒரு ஸ்பூன் உள்ளுக்கு கொடுங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் வர்றதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சுன்னா நஞ்சு தட்டு வர்றதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சுன்னா வேப்பண்ணை ஒரு ஸ்பூன் உள்ளுக்கு கொடுத்துட்டு அரை மணி நேரம் கழிச்சு நல்ல ஒரு சொம்பு தண்ணி உள்ளுக்கு கொடுங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் நல்லா எபவுட்டு டெலிவரி ஆடியோவை கேட்டு பாருங்க இந்த பெண்களுக்கு எதை பற்றியுமே ஒரு நாலேஜ் இல்லாததுனால ஃபிட்ஸ் வந்தோன்னா ஒன்றும் புரியாமல் அது தடா அப்படின்னு ஆயினோன்னு அந்த பிரசவத்துக்கு உதவி செஞ்ச ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு அக்கு கீழே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு எப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவருக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க அவர் அந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்தா இந்த பெண்ணு கிருத்திகா அல்மோ இறந்துட்டாங்க பார்த்தோன்னே பல்ஸ் பார்த்துட்டு புரிஞ்சிட்டார் இறந்துருச்சுன்னு இருக்காரு சரி உள்ளே போய் குழந்தைய பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு போகிறதுக்குள்ளே ஆம்புலன்ஸுக்கு அவங்க அதுக்கு முன்னாடியே ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க ஆம்புலன்ஸ் வந்துருச்சு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ப்ளீடிங் அதிகமாக போய்கிட்டே இருக்கு ஏன் ப்ளீடிங் அதிகமாக போகுது அப்படின்னா உடம்புல ஹீமோகுளோபின் அதிகமாக இல்லைன்னா ப்ளீடிங் போகும் ஆக்சிஜன் கம்மியாக இல்லைன்னா உடம்பு ஹார்ட்டு நிறைய பக்க ரத்தத்தை செலுத்திகிட்டே இருக்கு எந்த பகுதிக்கு ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கோ அந்த பகுதிக்கு இந்த ரத்தத்து மூலம் தேவையான ஹீமோகுளோபின் அந்த ஆக்சிஜனை தொடர்ந்து பம்ப் பண்ணி அனுப்பிகிட்டே இருக்கும் அப்போ பம்ப் பண்ணி அனுப்பும் பொழுது அதில் ஆக்சிஜன் கிடைக்கலங்கும் பொழுது அது கழிவாக பிறப்பொரு பொழியாக வெளியேறிக்கிட்டே இருக்கு இந்த பெண்ணுக்கு இதான் நடந்துச்சு ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக இருந்திருக்கலாம் இல்லை உடம்பு அதிகமாக ஜில்லிட்டு போயிருக்கலாம் ஸோ இதான் நடந்திருக்கு இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துலேயே ஐநூறு டெலிவரி ஆயிருக்குன்னு ஹீலர் பாஸ்கர் சொல்கிறார் எல்லாமே ஆரோக்கியமாக இருக்கு என்கிட்ட கேட்குறவங்கெல்லாம் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு எதேனும் டெலிவரியில் அசம்பாவிதம் நடந்திருக்கா அப்படின்னு இல்லை இது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு நெகட்டிவ் கூட கேட்டதே கிடையாது குழந்தையும் ஆரோக்கியமாக இருக்கு தாயும் ஆரோக்கியமாக இருக்காங்க புரிஞ்சுக்கோங்க எப்ப இயற்கையோட இணைந்து போறோமோ அப்ப நம்ம உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஹீலர் பாஸ்கரோட தரப்புல இருந்து அவங்க சொல்றது என்ன அப்படின்னா ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு வெற்றிகரமாக பிரசவத்தை பார்த்து முடிச்சிருக்காங்க இதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் அவங்களுக்கு வந்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க சொல்றது உண்மையா பொய்யா அப்படி சொல்லி இப்ப பாப்போம் இப்ப என்னோட கணிப்பு என்ன தெரியுமா ஹீலர் பாஸ்கர் கிட்ட டைரக்டா போன பெண்கள்ல ஏதாவது ஒரு
அவர் அட்வைஸ் படி வீட்டில் பிரசவம் பார்த்த பெண்களுக்கு எந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் நடக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா அது உண்மையாக தானே இருக்கணும் அப்படி என்னையா ஹீலர் பாஸ்கர் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டாரு இப்படி கவர்மெண்ட் போய் அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹீலர் பாஸ்கர் தொடர்ந்து பல வருடங்கள் வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்க்கறதுக்காக ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டே போக போக பல பெண்கள் வீட்டிலேயே பிரசவத்தை பார்க்கவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ ஒவ்வொரு பிரசவத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் கிட்ட இந்த மெடிக்கல் மாஃபியாவுக்கு லாஸ் அப்படின்னா அனைத்து பெண்களும் நம்ம சமுதாயத்துல வீட்டிலேயே பிரசவத்தை பார்த்தா எவ்வளவு லாஸ் வரும் அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அது மட்டும் இல்ல நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட பொருட்களை எப்படி நாமே செய்து கொள்வது அப்படிங்கிறதையும் மக்களுக்கு இவர் சொல்லி கொடுக்கிறார் அப்படிங்கும் போது வீட்டிலேயே மக்கள் பிரசவத்தையும் பார்த்து மக்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் அவங்களே செஞ்சுக்கிட்டா கார்பரேட்டுக்கு எவ்வளவு பெரிய அடி அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க அதனால தான் இந்த கார்பரேட்டு இந்த அரசியல்வாதிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஹீலர் பாஸ்கரை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதான் நடந்திருக்கணும் ஸோ திரும்பவும் சொல்றேன் நான் கார்பரேட்டை எதிர்ப்பவன் அல்ல ஆனா நான் எதிர்க்கிறது என்ன அப்படின்னா கார்பரேட்டோக்ரசி அதை தான் நான் எதிர்க்கிறேன் கார்பரேட்டோக்ரசி அப்படின்னா என்னன்னா கார்பரேட் அவர்களின் லாபத்திற்காக அரசியல்வாதிகளை அவங்களோட பிடியில் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு நாட்டின் முடிவுகளை அந்த கார்பரேட்டுக்கு சாதகமாகவும் நாட்டின் மக்களுக்கு எதிராகவும் செயல்படுத்துவது தான் கார்பரேட்டோக்ரசி அதைத்தான் நான் எதிர்க்கிறேன் சரி வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்க்கறது ஒரு சரியான விஷயமா இல்லை தவறான விஷயமா லட்சக்கணக்கான வருடங்களாக இந்த மனித இனம்ங்கிறது பெண்கள் வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்து தான் இயங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு இந்த உலகமே கடந்த ஒரு ஐம்பது வருடமா தான் மனிதர்கள் நேரா போய் மருத்துவமனையில போய் பிரசவம் பாக்குறது ஒரு ஐம்பது வருஷத்துல வந்த ஒரு டெக்னாலஜிய வச்சுதான் ஒரு மனுஷன் புள்ளைய பெத்துக்க முடியும் நினைக்கக்கூடியது ஒரு எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் அப்படிங்கிறத நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்னா அந்த சயின்டிபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் தூக்கி போட சொல்றியா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் அப்படி நினைப்பவர்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னா நீங்க செப்பலை போட்டுக்கிட்டே நடந்து பழகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த செப்பலை கிளட்டிட்டு உங்களை ஒரு நாளைக்கு நடக்க சொல்றேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு காலு வலிக்கும் அது ஏன் தெரியுமா வலிக்குது உங்களோட உடம்பு அடாப்ட் ஆகல அதாவது தரையில நடக்கிறதுக்கு உங்களோட உடம்பு அடாப்ட் ஆகல இதே வாழ்க்கை ஃபுல்லா ஒருத்தன் செப்பல் இல்லாம நடந்திருப்பான் அவன் காலை நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா உங்க காலோட அவன் காலு ரஃபா இருக்கும் அவனுக்கு எந்த ஒரு வலியுமே இருக்காது அவன் ஈஸியா நடப்பான் செப்பல் போடாம ஆனா உங்களால முடியாது சோ இதனால உங்க எல்லாரையும் செப்பலை கழட்டிட்டு நடந்து போங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு விஷயத்த நீங்க பழகாம விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய உடல் அதுக்கு அடாப்ட் ஆகாது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கால் ஊனம் உள்ளவர்களுக்கு அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ற கால் மட்டும் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஆனா அவங்க யூஸ் பண்ணாத காலை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒல்லியா இருக்கும் நீங்க பாத்திருக்கீங்களா அது ஏன் அப்படின்னா பாடி அடாப்டேஷன் சோ அதனால ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் ஒரு மயக்க ஊசிய போட்டு மருந்த போட்டு பிள்ளைய பத்துக்கிறதுக்கு நீங்க பழகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய உடல் பிள்ளை பெறுவதற்கான இயற்கையான அடாப்டேஷனை இழந்து விடும் ஜென்ரேஷன் ஆக 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 உங்களுடைய பெண் குழந்தைகளுக்கு அந்த இயற்கையான அடாப்டேஷன் அந்த ஜீன்லேயே இல்லாம போயிடும் அப்படி இல்லாம போனிச்சுன்னா என்ன ஆகும் எல்லா பயிலும் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் தான் பிள்ளைய பெற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து போயிடும் இது யாருக்கு லாபம் உங்களுக்கு இல்லை பிக் ஃபார்மா கம்பெனிக்கு தான் லாபம் அது ஸோ அதனால வீட்டிலேயே பிள்ளையை பெற்றுக்கொள்வது ஒரு பிற்போக்குத்தனம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அது ஒரு முட்டாள்தனம் நியூஸ்ல கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு லேடி பேசினாங்க அத பாருங்க போ தகவல் நோக்கம் <laughs> <laughs> 
மருத்துவமனையில தான் பெண்கள் பிரசவம் பாத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இவ்வளவு தெளிவா பேசுறாங்களே இந்த மேடம்க்கு ஒருத்தர் கால் பண்ணி பேசுவார் இப்போ தெளிவா பேசுனவங்க அந்த போன் கால்ல எப்படி பேசுறாங்க அப்படின்னு நீங்க பாருங்க வணக்கம் மேடம் கோயம்புத்தூருங்களா மேடம் உங்களுக்கு நான் இதற்கு வீடியோல வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் வீடியோல பார்த்தேன் நீங்க டாக்டர் நினைக்கிறேன் இப்ப இந்த ஈலர் பாஸ்கர் கைது பண்ணதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்க சொல்லுங்க ஒரு டவுட் என்ன வீட்டுல பிரசவம் நடக்கிறது சட்ட ரீதியா தவறுங்களா சார் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்லாம் வேணும்னா கலெக்டரிட்டியும் கமிஷனரிட்டியும் இன்குவரி நடங்க நாங்க பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் இருங்க மேடம் நான் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் தமிழ்நாட்டுல இருந்து இல்ல மேடம் பெங்களூர் <laughs> 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 சோ அந்த போன் கால்ல பேசினவர் என்ன கேக்குறாரு வீட்டிலேயே பிரசவம் பாத்துக்க கூடாது அப்படின்னு சட்டம் எதுவும் இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறாரு இவர் அதுக்கு அந்த மேடம் கிட்ட இருந்து ப்ராப்பரான ரெஸ்பான்ஸ் இல்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த கலெக்டர் கிட்ட போய் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி திசை திருப்பி விடுறாங்க சரி நாம இப்போ சட்டத்தை பாப்போமா சட்டத்துல வீட்டிலேயே பிரசவம் பாக்க கூடாது அப்படின்னு எங்கயாவது எழுதி இருக்கா அப்படிங்கறத பாப்போமா இப்ப நீங்க பாக்குறீங்களே இதுதான் அந்த சட்டம் சட்டப்படி வீட்டுல பிரசவம் பார்க்க கூடாது அப்படின்னு எங்கேயும் எழுதப்படவில்லை அதே சமயம் அனைத்து குழந்தைகளும் வேக்சினேஷனை போட்டுத்தான் ஆகணும் அப்படின்னு சட்டத்துல எங்கேயும் சொல்லப்படவில்லை சோ அப்படி இருக்கும்போது கவர்மெண்ட் எப்படி வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்து கொள்வதற்காக பிரச்சாரம் பண்றவங்களை எப்படி அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் அதே சமயம் வேக்சினேஷனையும் போடக்கூடாது அப்படின்னு பேசக்கூடியவர்களை எப்படி கவர்மெண்ட் அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் சட்டத்திலேயே வீட்டுல பிரசவம் பார்க்க கூடாது அப்படின்னு இல்லாத போது அதை பத்தி பேசுறது எப்படி குற்றமாகும் சோ இது வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அராஜகம் நான் அடுத்த காணொலியில ஹீலர் பாஸ்கரோட அட்வைஸ் கேட்டு வீட்டிலேயே வெற்றிகரமா பிரசவம் பார்த்த ஒரு பொண்ணோட ஆடியோவை நான் உங்களுக்கு நான் அடுத்த காணொலியில நான் போட்டு காமிக்கிறேன் அது நீங்க கேட்டு பாருங்க அந்த ஆடியோல அந்த பொண்ணு வந்து சுக பிரசவத்துக்காக அது எதிர்கொண்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ அருமையா சொல்லிருக்கும் அது இங்க கேட்டு பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ சுக பிரசவம் அப்படின்னு சொல்றது மூலமா உங்க எல்லாரையும் கண்மூடித்தனமா இருக்க சொல்லல அந்த சுக பிரசவம் சம்பந்தமா அனுபவம் இருக்கக்கூடிய பெண்கள்ட்ட நீங்க தொடர்பு கொண்டு பேசணும் ஒரு பெண்ட இல்ல அட்லீஸ்ட் ரெண்டு மூணு பெண்கள்ட்டையாவது நீங்க பேசணும் எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அனுபவம் உள்ள ஆட்களை பிரசவ நேரத்துல பக்கத்துல வச்சுக்கணும் எல்லாத்தையும் சரியா நீங்க செஞ்சீங்க அப்படின்னா சுக பிரசவம் ஈஸியா உங்களால பண்ண முடியும் இயற்கை உங்களுக்கு எதிராக செயல்படாது ஸோ என்னோட நிலைப்பாடை நான் தெளிவாக நான் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பிள்ளைகளை பெற்றுக் கொள்ளாதீர்கள் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரலை அலோபதியை விட்டு விடுங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரலை அது உங்கள் இஷ்டம் உங்களோட உரிமை ஆனால் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பிள்ளைய பெற்றுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி உரிமை இருக்கோ அதே மாதிரி வீட்டிலேயே பிள்ளைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்கும் மனிதர்களுக்கு உரிமை இருக்கு அப்படிங்கிற நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு நடக்கணும் அதே சமயம் என்னோட அப்பா வந்து ஒரு அலோபதி டாக்டர் மாஸ்டர் ஆஃப் சர்ஜரி படித்த ஒரு டாக்டர் எனக்கு இயற்கை வழியாக ஒருத்த மருத்துவத்தை கத்துக் கொடுக்குறான் அப்படிங்கறத நான் ஆதரிக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு அவசியமே கிடையாது அப்படி எல்லாரும் இயற்கை வழிக்கு போயிட்டாங்கன்னா என் குடும்பத்துக்கு அது நஷ்டம் தானே ஆனா என் குடும்பத்துக்கு லாபம் வருது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக உங்களோட உரிமையை பறிக்கிறது தப்பா இல்லையா எனக்கு எது நியாயமா போடுதோ அதை மட்டும் தான் உங்கள்கிட்ட நான் பேசுறேன் இந்த காணொலியில நான் வந்து ஹீலர் பாஸ்கருக்கு சப்போர்ட் பண்றேன் அப்படின்னு கிடையாது நான் ஒரு நடுநிலையா தான் பேசணும்னு பாக்குறேன் அதனால ஹீலர் பாஸ்கருக்கு எதிராக வைக்கக்கூடிய கருத்துக்களை என்னன்னு இப்போ நான் பேச போகிறேன் உங்கள்கிட்ட ஸோ இதில் முதல் கருத்து என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து ஐயாயிரம் ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாரு பெருத்த பணம் மோசடி பண்ணுறாரு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க ஸோ அப்படி நினைப்பவர்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா அவர் அந்த ஐயாயிரம் ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறது அவரை நேராக போய் விசிட் பண்ணி அஞ்சு நாள் ஒரு இடத்துல தங்கி அந்த அஞ்சு நாளுக்கும் அவர் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடுறாரு தங்குறதுக்கான செலவு சாப்பாட்டுக்கான செலவு அதுக்கப்புறம் அவர் எடுக்கக்கூடிய வகுப்பு இது இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் ஐயாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறது இந்த அமௌண்ட் அதிகம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் உங்கள்கிட்ட சிம்பிளாக ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்குறேன் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் பிரசவம் பார்க்குறதுக்காக மருத்துவமனைக்கு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறவன் ஃப்ராடா இல்லை நீங்கள் வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு நான் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு மக்களை அவங்களே மேனேஜ் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு திறமையை சொல்லி கொடுக்குறவர் ஃப்ராடா நீங்களே முடிவு பண்ணுங்கள் ஏன்னா மக்கள்ட்டேருந்து கொள்ளை அடிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணால் ஒருத்தன் மக்களுக்கு எப்படி இண்டிபெண்டண்
ஒவ்வொரு தடவையும் நீ என்கிட்ட தான் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு செட்டப்பை டிசைன் பண்ணுவோம் அதே சமயம் உங்களுக்கு அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறதுக்கு வசதி இல்லை அப்படின்னா அவர் நேரம் போனால் என்னென்ன பேசுவாரோ அது அனைத்தையும் நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அவர் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாரு இப்போ அடுத்ததாக ஹீலர் பாஸ்கருக்கு எதிராக வைக்கக்கூடிய கருத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவரோட வெப்சைட்டில் டிஸ்கிளைமர் வச்சுருக்காரு இதான் அந்த டிஸ்கிளைமர் அந்த டிஸ்கிளைமர் படி என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அவரோட கோர்ஸை நீங்கள் அட்டன் பண்ண போகிற டயத்தில் அலோபதியிலேயோ இல்லை வேறு எந்த முறையிலேயோ மருந்து எடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த மருந்தை நீங்கள் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது அதை நீங்கள் தொடர்ந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு டிஸ்கிளைமர் எழுதியிருக்காரு ஆனால் அவரோட சித்தாந்தம் என்ன அப்படின்னா உன்னுடைய வாழ்வியல் சரியாக இருந்தால் மருந்தே இல்லாமல் அனைத்து நோய்களும் சரியாகும் ஸோ அப்படி அவரோட சித்தாந்தம் இருக்கும்போது எதுக்காக அவர் வந்து இப்போ நீ மருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கிறத கண்டினியூ பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் மருந்து எடுக்கிறத நீங்கள் நிறுத்தலாம் அப்படின்னு அவர் தைரியமாக சொல்லலாம்ல எதுக்கு அவர் அந்த மாதிரி சொல்லலை அப்படிங்கிறது ஒரு வேலிடான கேள்வி எனக்கும் அந்த கேள்வி இருக்குது அந்த கேள்விக்கான பதிலை வந்து ஹீலர் பாஸ்கர் தரப்புலேருந்து நம்மளுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணாங்கன்னா அவர் மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை மக்களுக்கு அதிகமாகும் அடுத்தது ஹீலர் பாஸ்கருக்கு எதிராக வைக்கக்கூடிய கருத்து என்ன அப்படின்னா அவரோட யூடியூப் சேனலில் கமெண்ட்டை டிசேபிள் பண்ணியிருக்காரு எதுக்காக கமெண்ட்டை டிசேபிள் பண்ணணும் வந்து கமெண்ட் போடுறவன் திட்டட்டும் எதிர்கருத்து வைக்கட்டும் என்ன வேணால் வைக்கட்டும் நாம் நல்லது தான் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல நம்ம கான்ஃபிடண்ட்டாக இருந்தோம்னா எதிராக பேசுகிறவன் எப்படி வேணால் பேசினாலும் நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம்ல ஸோ எதுக்காக கமெண்ட்டை நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஒரு கருத்து இதுக்கு ஹீலர் பாஸ்கரோட தரப்புலேருந்து சரியான பதில் வந்துச்சுன்னா அவர் மேலே இன்னமும் நம்பிக்கை கூடும் ஸோ அந்த காணொலியில் நான் அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா ஹீலர் பாஸ்கர் அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதன் இந்த கவர்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி இயக்கக்கூடிய கார்பரேட்டுக்கு எது தெரியுமா எதிரி ஹீலர் பாஸ்கர் என்னும் மனிதன் அல்ல ஹீலர் பாஸ்கர் முன்வைக்கும் ஐடியா அந்த சித்தாந்தம் அந்த ஹீலர் பாஸ்கரோட சித்தாந்தம் தான் உங்களுக்கு எதிரி ஹீலர் பாஸ்கருங்கிற ஒரு மனுஷனை போய் நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணதுனால அவருக்கு பின்னாடி தீபம் மாதிரி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த சித்தாந்தம் வந்து ஒரு பெரிய காட்டுத்தீ மாதிரி ஆகி போச்சு இன்னைக்கு ஏன்னா ஹீலர் பாஸ்கர்னா யாருன்னே தெரியாத என்னோட குடும்பத்துல யார் அந்த ஹீலர் பாஸ்கர் அப்படிங்கிற கான்வர்சேஷன் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன் வீட்டுல கடந்த ரெண்டு நாளா அவரோட காணொலிய பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த சோப்பா இருக்கட்டும் எண்ணெயா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் எப்படி வீட்டிலேயே செய்யறது அப்படிங்கிறதுக்கான பொருட்களை இப்ப நான் அதை பேசி முடிச்சுட்டு நான் வாங்க போறேன் சோ இத்தனை நாளு என் வீட்டுல பேசப்படாத ஹீலர் பாஸ்கர் இப்ப பேசப்படுறாரு அதே சமயம் இத்தனை நாள் என் வீட்டுல நானே செய்யாத பொருட்களை நாங்களே செய்ய ஆரம்பிக்க போறோம் இது ஏன் அப்படின்னா ஹீலர் பாஸ்கர் என்னும் மனிதனை நீங்க அரெஸ்ட் பண்ணி அவருக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஐடியா தீபம் மாதிரி இருந்த சித்தாந்தத்தை காட்டு தீ ஆக்கிட்டீங்க இதுக்கு கவர்மெண்ட் ஆகிய உங்களுக்கு மாபெரும் நன்றி ஒரு மனிதனை நீங்க கொல்லலாம் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் கொடுமைப்படுத்தலாம் என்ன வேணா பண்ணலாம் ஆனா அந்த மனிதன் விதைத்திருக்கும் சித்தாந்தத்தை உங்களால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது என்ன நீங்கள் பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணணும்னா ஃபேஸ்புக் டெலகிராமில் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் லிங்க்கை வந்து வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் நன்றி வணக்கம்